வணக்கம் இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷன்ங்கிற யூனிட்ல லாரன்ஸ் சீரீஸ்னு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் டூ பை இசட் கியூப் மைனஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ரீஜனில் த்ரீ லெஸ் அண்ட் மாட் இசட் ப்ளஸ் டூ லெஸ் அண்ட் ஃபைவ்ங்கிற ரீஜனில் லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டினாம் டினாமினேட்டரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் வழி என்னது இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு ரூட்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இதை சொல்லித்தருவேன் மோடு போய் ஈக்குவேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க நமக்கு டிகிரி இருக்குது டிகிரி இருக்குன்னா த்ரீ டிகிரி த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீயை செலக்ட் பண்ணிக்கிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏ வேல்யூ சாரி ஏ வேல்யூ ஒன்று அதை சப்சூட் பண்ணுங்க பி வேல்யூ மைனஸ் டூ சி வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் டி வேல்யூ சிக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இசட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ த்ரீனு கிடைக்கும் அடுத்தது ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா இசட்டுக்கு செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அடுத்தது கொடுத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா இசட்டுக்கு வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இந்த மூணு ரூட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு ரூட்ஸில் இருந்து ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுங்க இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனா இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இசட் மைனஸ் ஒன் இது மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ இந்த டிகிரியை கம்பேர் பண்ணுங்க நியூமரேட்டரோட டிகிரி டினாமினேட்டரோட டிகிரியை விட குறைவாக இருக்கணும் நியூமரேட்டரோட டிகிரி டூவாக இருக்குது டினாமினேட்டரோட டிகிரி த்ரீயாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த ஃபேக்டர்ஸை போட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டர்ஸை போட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டினா டினாமினேட்டரை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் ஒன் அங்கங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இந்த நியூமரேட்டர் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் டூ இப்படி கிடைக்கும் இதுலேருந்து ஏபிசி வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் அடுத்து இசட்டுக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ இசட்டுக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மூணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இதை கொண்டு வந்து ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ இது மூணையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ரீஜன் வந்து இசட் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய இசட் ப்ளஸ் டூவை யூன்னு எடுத்துக்கணும் இசட் ப்ளஸ் டூவை யூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் மைனஸ் த்ரீ யூ மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இசட் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இசட் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன கிடைக்கும் யூ மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இசட் ப்ளஸ் டூக்கு பதிலாக யூ போட்டுக்கலாம் போட்டோம்னா இப்படி கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுடைய ரீஜன் த்ரீ லெஸ் தேன் மாட் இசட் ப்ளஸ் டூ லெஸ் தேன் ஃபைவ்ங்கிறது த்ரீ லெஸ் தேன் மாட் யூ லெஸ் தேன் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ரீஜனையும் பாருங்கள் இந்த u மைனஸ் ஃபைவ் யூ மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குதா இதில் யூ பெருசாக ஃபைவ் பெருசான்னு பாருங்கள் இந்த ரீஜனை வச்சு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் பெருசு அப்போ எது பெரிய நம்பரோ அதை வெளியே எடுக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவை வெளியே எடுக்க போகிறேன் ஃபைவை வெறுமன ஃபைவை வெளியெடுக்காமல் அதோட சைனோட சேர்த்து வெளியே எடுக்கிறேன் மைனஸ் ஃபைவ் அந்த மைனஸ் ஃபைவ் வெளியே வந்துருச்சுன்னா இந்த டேம் ஒன் ஆயிரும் இங்கே யூ இருக்குது டிவைட் பை மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் அப்போ அந்த மைனஸ் சைன் மேலே வந்துடும் இங்கே வெளியெடுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் யூவை வெளியெடுக்கிறதா த்ரீயை வெளியெடுக்கிறதா இதில் யூ பெருசாக த்ரீ பெருசான்னு பாருங்கள் கொடுத்துருக்க ரீஜனில் யூ தான் பெருசு அப்போ யூவை வெளியே எடுக்கணும் யூவை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த டேம் ஒன் ஆயிரும் இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ பை யூனு வருது இப்போ ரெண்டுமே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மேலே கொண்டு போயிருந்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மேலே கொண்டு வந்தாச்சு இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இந்த மிடில் டேம் மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி கொண்டு வந்துட்டால் மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒன் மைனஸ் யூ பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் இது
அப்படி வரும்போது நமக்கு இப்படி வரும் நெகட்டிவ் பவர்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்படி வரும் யூ பவர் ஃபோர் யூ க்யூப் யூ ஸ்கொயர் யூ அப்படின்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நெகட்டிவ் பவர்ஸ் அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டன்ட் டம் இந்த ஃபோர்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் யூவையும் ஒன் பை சிக்ஸ் யூவையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை டென் யூ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் ஒன் பை ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா பாசிட்டிவ் பவர்ஸ் யூ பை டூ ஃபிஃப்டி யூ ஸ்கொயர் பை தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபைனலாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதும்போது இசட் ப்ளஸ் டூக்கு பதிலாக தான் யூ போட்டிருக்கோம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யூ இருக்க இடத்துலலாம் இசட் ப்ளஸ் டூ போட்டோம்னா ஒரு சீரீஸ் கிடைக்கும் அதுதான் நமக்கு லாரன் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபார் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி